¿Te gustaría cultivar tu propia corona de Cristo en casa sin gastar dinero en semillas? Bienvenidos amigos de Arbolizados y amantes de la naturaleza. En este video te mostraré cómo puedes sembrar y hacer crecer estas hermosas plantas utilizando semillas recolectadas de manera sencilla. Acompáñame en este emocionante viaje de jardinería y descubre cómo puedes disfrutar de la belleza de la corona de Cristo en tu hogar. Nuestra primera parte es recolectando y preparando las semillas. Recolectar las semillas de corona de Cristo es el primer paso emocionante en tu viaje hacia el cultivo de estas encantadoras plantas. Observa con atención las flores de tu planta de corona de Cristo y busca aquellas que han comenzado a marchitarse. Dentro de estas flores encontrarás una pequeña pepita verde, que es la semilla en desarrollo. Con cuidado, arranca estas flores y separa las semillas de los restos de la flor. Una vez que hayas recolectado las semillas, llega el momento de prepararlas para la siembra. Aunque puedan parecer pequeñas, estas semillas albergan el potencial para convertirse en hermosas plantas de corona de Cristo. Toma cada semilla con delicadeza y procede a retirar su cáscara externa. Dentro de esta cáscara encontrarás la semilla real de color negro que es la que utilizarás en la siembra. Si la semilla está de color blanco, es posiblemente que aún no estaba preparada para, para hacer una semilla que germina. Recuerda que la recolección y preparación de las semillas requiere paciencia y atención al detalle. Cuantas más semillas recolectes y prepares, mayores serán tus posibilidades de éxito en el proceso de siembra. Así que tómate tu tiempo y asegúrate de manejar las semillas con cuidado mientras te preparas para el siguiente paso en este viaje de jardinería. Nuestra segunda parte es preparando la maceta y sembrando las semillas. Con las semillas de corona de Cristo preparadas y listas para sembrar, es hora de preparar el entorno adecuado para su crecimiento. Elija una maceta de tamaño adecuado y asegúrate de que tenga buen drenaje para evitar el encharcamiento o estancamiento del agua. Llena la maceta con abono de calidad hasta aproximadamente la mitad de su capacidad dejando espacio suficiente para que las raíces de las plantas crezcan. Con cuidado, coloca las semillas sobre la superficie de la tierra, distribuyéndolas de manera uniforme para maximizar las posibilidades de germinación. Luego cubre las semillas con una capa delgada de tierra y presiona suavemente para asegurar un contacto firme con el sustrato. Asegúrate de no enterrar las semillas demasiado profundo, ya que necesitan luz para poder germinar. La tercera parte es el cuidado y la germinación de las semillas. Una vez sembradas las semillas en la maceta, es crucial proporcionarles el cuidado adecuado para facilitar su germinación y crecimiento saludable. Coloca la maceta en un lugar donde reciban luz indirecta del sol, ya que la luz directa puede ser demasiado intensa para las semillas delicadas. Mantén la tierra ligeramente húmeda, pero evita el exceso de riego, ya que esto puede propiciar la pudrición de las semillas. La germinación de la semilla de corona de Cristo puede tardar entre 8 y 15 días, por lo que es importante tener paciencia y seguir proporcionando las condiciones óptimas para su crecimiento. Durante este tiempo mantén un ojo atento a la maceta y observa con emoción cómo las primeras señales de vida emergen de la tierra. Ver los brotes verdes a su mar es uno de los momentos más emocionantes de la jardinería. Y así, con cuidado, paciencia y atención, has aprendido cómo sembrar y hacer crecer tus propias plantas de corona de Cristo sin gastar dinero en semillas. Recuerda que este solo es el comienzo de tu viaje de jardinería. 
y que cada planta que cultives te traerá alegría y satisfacción. No dudes en compartir tu experiencia con nosotros y con otros amantes de la jardinería. Y no olvides suscribirte para más consejos y trucos de jardinería. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje y nos veremos en un próximo video. Y por supuesto, en un próximo video donde mostraremos la germinación de nuestra planta.